আমরা নবীর উন্মত আসিল বলে দাবি করি কিন্তু জীবনে বিবিকে সালাম দেওয়া বোঝা যাচ্ছে মুসলমান বলে দাবি করে বটে কিন্তু মুসলমান থাকতে এদের ইচ্ছা না জান্নাতে যাওয়ার আশা আছে কিন্তু তাতে চেষ্টা জীবনে করে না বন্ধু শুনে রেখে দাও আশা থাকলে গাছে ফল হবে না চেষ্টা করতে হবে হ্যাঁ না বলেন যদি বলেন হ্যাঁ না আমরা সালাম দিই কেমন হাজি সাহেব দেখলে সালাম আলুকুম মৌলুবি সাহেব দেখলে সালাম আলুকুম পিস সাহেব দেখলে সালাম আলুকুম জড়িয়ে ধরল হ্যাঁ না বলো কিন্তু আব্বাকে সালাম দিল না আর আব্বা মার কাছে যে ভালো না ও হারামির বাচ্চা কারো কাছে ভালো না বললে হুজুর কেন বললে বলো বললে হুজুর কেন বললে বলো কোরআন বলছে আমার কাছে খোলো কোরআন শুধু কৌলঙ্কর ঠান্ডা হলে আব্বা মায়ের কোলের কাছে বসে যাবি ছেলেরা এবাদতের পরে যারা মা বাপের কাছে বসে না জেনে রেখো এর থেকে বড় শয়তান পৃথিবীতে দুটো পাবে এবারে বসে আছে যারা চুলকুলি রোগ ধরবে তারা বুঝেছে জীবনে বাপের কাছে যারা বসে না ওদের মনে হচ্ছে বিষ খাবো নালে মরে যাব জল চাষ করব আসুন দয়া যদি দেখাতে হয় নম্রতা যদি দেখাতে হয় ভদ্রতা যদি দেখাতে হয় তোমার করুর পাত্র যদি হতে চাও আগে পিতার কাছে ভদ্রতার পরিচয় দাও আমরা ভদ্র কোথায় পাড়ায় ও ফর্তার ব্যাটা ফেরেস্তা সত্তা ওর বাপের জিজ্ঞাসা করছে ফর্তা তোমার ব্যাটা কেমন বলে আদা জিলকে ঠিক দেখতে যেমন তোমার চরিত্রের মাপ কাটি হচ্ছে আব্বা তোমার চরিত্রের মাপ কাটি কে মা যে সন্তান মায়ের কাছে বাপের কাছে ভালো না জেনে রেখো পৃথিবীতে কারোর কাছে ভালো না আর কসম খোদার করে বললাম জাহান নামটা ঠিকানা ওই একচল্লিশ বার হজ করলে ছাড়া জাহান নামে যাবে ওকে কেউ বাঁচাতে কি বলেন দেখাবেন চাল্লা এই দেখাব তিনি হলেন রব উপরে যে বসে আছে উনি কে রব সংসার যিনি তারাই তিনি হলেন আব তিনি কে আব আগু আনন্দ মুসলিম সামনে আব মানে হলো বাপ আব মানে কি আবুল মানে বাপ উনি হলেন রব আর ইনি হলেন বাপ ঠান্ডা মতে ভেবে দেখবেন রব শরীর চাই না আব শরীর কানেকশান কত সুন্দর দেখুন আমার বাপ দিদা আমার শোনাচ্ছেন বন্ধুরা কালকে খালু বলো বাপ নারাজ না কি হলো বাপ কি বলে আপনি কাউকে খালু বলুন নারাজ না ফুপা বললে নারাজ না বোনাই বললে নারাজ না ভাইরা ভাই বললে নারাজ না মামা তো ভাই বললে নারাজ না কিন্তু সে কেন আব্বা বললে বাপ মেনে ও আল্লাহ বলে আমি সব মেনে নিতে পারি আমি সরি কাউকে মানি না আর বাপ বললে আমি সব মানতে পারি বিছানাতে কাউকে সরিক হতে দেব আমার বন্ধু আমার আল্লাহ আল্লাহ ভাইরা তাই বাপের কাছে যে ভালো না রবের কাছে সে 
যদি বলো ভালো না তাই শুনিয়ে দিচ্ছি শুনো সালাম দেবে কাকে বলো সালাম কাকে দেবে বলো আগে বাপ বেটাকে সালাম দেওয়া শিখে নাও আগে বাপ বেটাকে সালাম দাও মা বেটিকে সালাম দাও তারপর যাকে পাবি তাকে দেখে সালাম দাও বেঁচে 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 সালাম দেয় তারা ইহুদি কিংবা খ্রিস্টানের দলে তারা বললে কই আমাকে খ্রিস্টানের দলে দিলে কেন শোনো আল্লাহ নবী বলেছে অর্জিন আল্লাহ ভেজাল আমার নবী যেটা বলেছে অর্জিন আল্লাহ ভেজাল मोरल मिदे मक्कार होते मदिनार होते सबाई के टे भरे दी मानता जो जा मंदिर पुरोहित देखले प्रणाम कर बड़ साधु देखले प्रणाम कर गुरु देखले प्रणाम कर छाड़ा प्रणाम मुसलमान मौलवी हाफे देखले सालाम दिल बुझे हाँ ओ दल मान मालता मुसलमान दल मुसलमान दल ছেলে মেয়ে বিবি বাচ্চা সবাইকে সালাম দেবে যারা এবারে বসে বসে ভাবু আমরা কারা আমার বাবাজি এটা কাটিং শো চলছে এখনো ফিলিম ফেলি নাই কেন খোদবাই পড়া হয় নাই আমার বাবাজির আমার সোনাচ্ছেন বন্ধুরা আমার আল্লাহ বলা ভাইরা এই জন্য শোনাচ্ছিলাম কি বলেন তো এই জান্নাতের বাগানে বসে যারা আলহামদুলিল্লাহ বলল না টার্নিং পয়েন্ট ভুলে গেলে জলটা কি শুনবে মেন পয়েন্টে দেয় তারা আসলে জান্নাতের যোগ্য না কারণ দেখবে কি বলে সালাম আলাই কুবদিবে তুম ফাদু কুলু হাদির হাফে সাহেব না টাটকা বলছে না হ্যাঁ বাবু তুই কোথায় আছিস তো এদিকে তাকাবি আমি ভুলে গেলে বলবি আমি হাফে দাও কথা বদল কি বলেন না যখন সালাম দিয়ে ডাকা হবে জান্নাতি জান্নাতে দরজার কাছে যাবে আর বলবে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তোমার ওয়াদা সব সত্য পেয়ে গেলাম যেটা কোরআনে শুনেছিলাম হাদিসে শুনেছিলাম আলে বলা আমাদের কাছে গিয়ে জানতে পেলাম সব সত্য পেয়ে গেলাম বাংলাগুলো বলেন তো জান্নাতি আর জান্নাতে ঢুকে কি বলবে বলো আলহামদুলিল্লাহ কি বলবে বলো মরছে না চালা তাই সিটে বসে বলেছে আলহামদুলিল্লাহ বলেছে না বলে নাই আপনাদের বলাই নাই তাই বলে যাচ্ছি শুনে নাও বন্ধু এই মজলিসে বসে যারা আলহামদুলিল্লাহ মহাপথে বলতে পারল না খোদার কসম করে বলছে উঠে গেলে শয়তানের চেলা হবে একে আর ইমানদার করা যাবে ধরে বলেন না কেন বলেন আল্লাহ পাখের ঘোষণা আমার না কার ঘোষণা বলো আল্লাহ পাখের এ নখ তামার করতে গেলে ঘন ঘন লালটা খেতে হবে কথা বলছেন কি বলেন না আমার নিয়ামতের শোকর আদায় করলে আমি নিয়ামত কে বাড়িয়ে দেব আর নিয়ামতের শোকর আদায় না করলে নিয়ামতটা মুসিবতের কারণ বানিয়ে দেব এ বাবজিরা এর থেকে বড় নিয়ামতের কি পাবে তাছের আর থেকে বেঁচে গেছ ওই চার দোকানে একেবারে পড়তে হয়েছে খারাপ যেটা চার দোকান সেটা চার দোকানের আরতের নাম কি গিবতের আরত চার দোকানের মানে কি গিবতের আরত মিথ্যার কারখানা ওটা হলো চার দোকান না না হ্যাঁ না বলেন অমর মিথ্যার আরত থেকে বেঁচে গেছ 
মাথা টুপি দিয়ে বসতে পেয়েছ ওলা মাথার মুখের দিকে হাফেজের মুখের দিকে তাকিয়ে আছ আমার বন্ধু এত বড় নিয়ামত নেই যারা সকল আদায় করলো না জলটা শুনে বাড়ি গিয়ে স্বামী স্ত্রী ঝামেলা করবে বিছানায় শান্তি পাবে আর আমাকে ভগবান পুরে জীবনে দাও হবে না তবে এসে যখন গেছি বন্ধু একটু কাঁচা লঙ্কা রাদা খেতে দেব হ্যাঁ না বলো আমি বললে দেবো না দিলে দেবো না আমার বন্ধু শুনে রেখে দেয় না এই জন্য এখানে বলছে আলহামদুলিল্লাহ যারা বলবে না ওরা মোড়ের মাথায় আলেমদের নামে বদনাম করবে হ্যাঁ না না জোরে বলেন হ্যাঁ না না এ সুজাতকে বলে যাচ্ছি আমার বাবা দিদা আমার নবীন বদনাম করতো কারা আবু যে এলের দলেরা হ্যাঁ না বলেন আমার নবীন বদনাম করতো কারা আবু যে এলের চেলা যারা ভাড়া করা গুন্ডা যারা আবু জেলের দুটো গুন্ডা ছিল নাম কি বলো অতবা সাহেবা কি নাম বলো অতবা সাহেবা ওই বোকা কত কালিদা হলো আবু জেলের ভাড়া করা গুন্ডা আজকে শুনে নেই বোকা হ্যাঁ এমন করে বসার সুযোগ করেছে এই জন্য সকলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ সত্যি প্রশংসার একমাত্র মালিক কে আল্লাহ সত্যি প্রশংসার একমাত্র মালিক হলো আল্লাহ যিনি আমাদেরকে দয়া করে মানুষ করেছেন কি করেছেন বলেন মানুষ করেছেন মানুষ যদি না করতে কিচ্ছু করার ছিল ছিল না তাই তিনি যখন ডাকবেন তখনই যেতে হবে কাকে কখন ডাকবে এটা কাউকে বলে নাই আর কোনো দিন বলবে যদি বলেন না আর ডাকার পরে সব গুছিয়ে নিয়ে যাবার সুযোগ কাউকে দেয় নাই আর কোনো দিন কাউকে দেবে না তাহলে কি বলতে চাচ্ছে ডাকলে সময় দেবে না আর কখন ডাকবে সেটাও বলবে না তাহলে কি বলতে চাচ্ছে মুসলমান তুমি এনি টাইম তৈরি থাকো আমি যে কোনো সময় রাখতে পারি হ্যাঁ না না আরে যে প্লেয়ার খেলার মাঠে নেমেছে যে কোনো সময় হুইসেল করতে পারে ওই প্লেয়ার রেডি থাকবে না আম রেডি জোরে বলে ও কি খেলার পোশাক পরে থাকবে নাকি শ্বশুরবাড়ির পাঞ্জাবি পায়জামা কোনটা জোরে বলো তো সত্যি মুসলমান এখানে আছো কে নবী সুন্দর পরে জীবন কাটাও কে কে বলে মাথায় টুপি দিয়ে পথ চলতে পারো না মুখে দাঁড়িয়ে রাখলে সারি চুমো খাবে না তাই দাঁড়িয়ে রাখতে হ্যাঁ মাল রেডি আছে শোনো শোনো রেডি আছে এখন পেচ্ছাপ করে পানি নেওয়া শিখল না আর ঘোড়ার মতো এমন পেচ্ছাপ করছে দেড় ফুট গর্ত হয়ে গেছে বুঝতে পারার ওনাকে রেডি আছে ও শোনো গো বলছে আমি রেডি আছি জীবন কাটাচ্ছে যারা আর বন্ধুরা এরা সুন্নতি পোশাক ছাড়া পড়বে না আর যখন পেশাব করবে পানি নেবে লুঙ্গি মুছে নেবে না शाली फूर्ति कर लज्जा लागे ना साल बेर संगे मजा कर लज्जा लागे ना सकाल बेला गोसल धुले शाशु लज्जा पा तुरड़ी जमाई गोसल 
কত বড় পঁয়তাল্লিশ মধ্যে আকার ঠায় আকার বুঝতে পারছো আরে শিক্ষিত শাশুড়ি হলে মেয়েকে দেখে জিজ্ঞাসা করবে হ্যাঁ মা জামাই হেঁটে মুসলমান তুমি না আরে মুসলমানের নব না মুসলমান এক সেকেন্ড না পাক থাকতে যদি বলো পারে না আইরা রাতে গোসল করে না এই মুসলমান মরে গেলে জানা যায় না ভাবি না এই মুসলমান মরে গেলে কুলখানায় লাভ কথা মনে রেখে দিও আমার বাবা যে আমার সুনাচ্ছেন বন্ধুরা আমার আল্লাহ ওয়ালা ভাইরা এনি টাইম তৈরি থাকতে হবে কারণ তুমি মুসলমান তোমাকে ডাকলে সময় দেওয়া হবে না আর তোমাকে গুছিয়ে নিয়ে যাবার টাইম দেওয়া হবে না তাই তোমাকে অত্যন্ত প্রহরের মতো পোশাক পরে এনি টাইম তৈরি থাকতে হবে ডাকলেই লাভ ভাই থাকবেন চাল্লা থাকবেন চাল্লা তো আজ থেকে নিয়োগ করেন সুন্নতির পোশাক ছাড়া পড়বো না খ্রিস্টানের মতো পাপ প্যান করে ছুটে গেলে আমার পরে আদ্দে গুটিয়ে দিল দেন আমার পড়লো হ্যাঁ না বলেন এই দেখেছেন দেখেন নাই আমার মসজিদে ঢুকে অজু করে মসজিদে ঢুকে ফকাম করে টুপিটা গলিয়ে নিল না থাকে একটা প্লাস থেকে ঝুড়ি উল্টে দিল আরে হ্যাঁ না বলো না তারপর যেমনি নামাজ পড়া হয়ে গেল ঝুড়িটা নামিয়ে বলে গেল তোর মাল তোর থাক আর আমার দরকার নাই মসজিদে বার হওয়ার আগে পাপেন্দ্রের ফলটা ফের নামিয়ে দিল কি হলো বলতে পারছেন লজ্জা লাগছে বলতে প্রথম পাড়া সুরা বাঁকারা সমুদ্রে আছে আল্লাহ পাক শুনেছে ওরে মুনা ফেলছে নমুনা মসজিদে মাথায় এমন টুপি দেবে মনে হবে জীবরা ইলের ছানা আর মসজিদ থেকে বার হওয়ার আগে খুলে দিয়ে শয়তানের মতো পোশাক করবে এটা তাদের নমুনা বাচ্চা নামাজ পড়ছে আমার লজ্জা মসজিদ এসে নামাজ পড়ে চলে গেল অফিসে বলতে আমি তো তোর দলে একদম পাজাম করে পড়ে যা সারাটা দিন ওদের সাথে ছিল খালি একবার ঢুকে চোরের মতো খালি একবার হাত দিয়ে দিয়ে মাল পালিয়ে গেছে হ্যাঁ না না বলে এটা হচ্ছে সব থেকে বলে নোংরা নমুনা আল্লাহ আপনাকে আমাকে ভাবার তো অভিজ্ঞান করুন বলুন আমি শোনাচ্ছিলাম প্রশংসার একমাত্র মালিককে যার কাছে যেতেই হবে যাবো না বলা যাবে না আর যখন ডাকবে তখন যেতে হবে মুটে দেরি করা যাবে না যার কাছে যাওয়ার পরে লাঠি বল পাটি বল দল বল বিদ্যে বল বুদ্ধি বল অর্থ বল জনবল মনোবল বুকের বল কুমরের বল দেশের বল দশের বল তোমার বল আমার বল এদের বল ওদের বল কবর বলছে গোসল করে আমাদের পাড়ায় সুবি চল শুলে বুঝতে পারবি সব বিকল হ্যাঁ অর্থের গরম ডিগ্রির গরম রূপের গরম যৌবনের গরম বাপের গরম ব্যাটার গরম লাঠির গরম পাটির গরম নেতার গরম নীতির গরম দাদার গরম দিদির গরম তোমার গরম আমার গরম বাঁশতলায় শুলে ফুল নরম নট গরম বা নরম নরম হলে রেহাই আর গরম হলে যদি বলো একদম ছাঁটাই সেন্টার দুটো তিনটে নাই এই সব গরমকে যিনি নরম করতে পারেন তিনি কে যদি বলো তিনি কে আল্লাহ যার দরবারে দরবার আল্লাহ দরবার কার আল্লাহর আর বাকি যখন দরবার আছে ওসব ঝেড়ে খাবার কার বা দরবার আছে সব ঝেড়ে খাবার কারবার আর একটাই হলো দরবার কারবারে চলে বাজ বিচার আর দরবারে হলো একাকার বাংলা বুঝল বারবার মুড়ির যদি বেশ হাইফাই হয় পীরের কাছে জায়গা পায় হ্যাঁ না বলেন এই জোরে বলেন হ্যাঁ না খাসি যদি কেজি পাচাক হয় আর মাছটা যদি কেজি আড়াই হয় তাহলে বলবে বাবা ভেতরে আয় তোদের সঙ্গে কত পীড়িত একটু বুকে বুকটা ঠেকিয়ে নিই কেন ছাগলটা খাবো কথা বলে না সত্য মিত্র কথা আর যদি তাদের হাতে শাল পাতা কিচ্ছু নেই ভেতরে গেলে বলে বাইরে বসো বিড়ি করছো কেন বাইরে বসো বলছে হুজুর হ্যাঁ বাইরে বসো মাল নাই যেখানে চলে বিচার 
ওটা হলো কারবার আর এটা হলো দরবার সামনে ঝাড়ুদা পিছনে প্রাইম মিনিস্টার হুকুম নেই ওর বাবার এখান থেকে সরাবার এটা হলো দরবার পাশে দাঁড়িয়ে আছে মুখ্যমন্ত্রী তার পাশে দাঁড়িয়েছে পায়খানার মিস্ত্রি গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়েছে এর পা ফাটা ট্র্যাক্টরে নাঙল দেওয়া মাল পা ওর পা নরম তেলের মতো বসে দিচ্ছে কি মজা আহারে এটা হলো দরবার এখানে সবার সমান অধিকার তাই এটা হলো আর ওটা হলো এবার কে কে কার বাদে মাল আছে দেখো কথা বুঝেছেন যার দরবারে কানা খোঁড়া সাদা কালো দেশি বিদেশি আমাদের ওদের এ দলের ও দলের হাফের সাহেব মূল সাহেব পিস সাহেব ফকির সাহেব ডাক্তার মাস্টার শিক্ষিত মূর্খ ধনী গরিব চাষা ভূষো কানা কুঁজো অচল সচল দুর্বল সবল মরলে সব বেটার একটাই দল কটা দল কটা দল বলো একটা বলে প্রকাশন হানাফি সাঁফি মালিকি হাম্বলি কাদরিয়া চিস্তিয়া মোজাদ্দা দিয়া নকশবন্দিয়া দেওবন ফুরফুরা তবলি হেজবুল্লা হাক্কানি কাদিয়ানি আদান কাছি তালতলা নারকল ডাঙা পিয়ার ডাঙা মরলে ব্যাটা ঘুরে গিয়ে সব কবর ডাঙা ডাঙা কটা একটা ডাঙা কটা একটা হিন্দু মুসলমান জৈন খ্রিস্টান বেইমান নাফরমান কথা বললে মরে যখন গেছে সব এক জায়গায় আন কথা বলছেন নাই সবগুলো লাশ মরার পরে একটাই নাম সেটা কি লাশ আর ফেরেস্তার বলছে কবরে যাবার আগে একটু ভেবে যাস কারণ আগে চলে গেছে বাঁশ কবরে আগে লাশ গেছে না বাঁশ যদি আমল থাকে তো যাস তাহলে শুলি শুলি বাঁশ আমার বাবা দিদা আমার সোনাচ্চন্দ বন্ধুরা আমার আল্লাহওয়ালা ভাইরা এই রকম বিপদ থেকে যিনি বাঁচাতে পারেন তিনি কে বলো আল্লাহ যিনি শান্তির অশান্তির মালিক আনন্দে নিরানন্দের মালিক ভালোর মন্দের মালিক নেওয়ার দেওয়ার মালিক হায়াত মৌতের মালিক রাত ও দিনের মালিক আসমান ও জমিনের মালিক কুল কায়দাতে যিনি একাই মালিক তিনি কে যেগুলো কে তাহলে সব কিছুর মালিক কে সব কিছুর মালিক যদি আল্লাহ হবে তো হিজলিতে বউ নিয়ে কে কে যাবে কথা বোঝেন নাই বাবাজি আপনাদের এখানে এসেছি মগরিবের পরে পরে এসে হাফের সাহেব কোনো হাফ সাহেব একটু আদা দিয়ে চা খাবো এই এতক্ষণ এনেছে আদা দেয়ই নাই আল্লাহ হাফ হাফে সাহেব আদা বলে আনতে পাঠিয়েছি কোথায় বলে মেচে দেয় সাহেব মেচে দেয় আদা আনতে পারে এই এত আদা এখানে নাই বলছে আপনি বোঝেন না চুকুন আপনি ভগবান চেনেন আমি না চিনি না কিন্তু রাস্তায় দেখলাম ভগবানপুর বাজারে কত সবজির দোকান এখন ভগবানপুরে যদি আদা না কিনে মেচে দেয় কিনতে যায় তাহলে বুঝতে হবে বাজারে আদা নেই আর তারা বুঝতে হবে আদাওয়ালার সঙ্গে এ মালের কি মিল না তো গ্রামে এত বড় মাদ্রাসা থাকতে ওই রাস্তার বড় অত বড় মসজিদ থাকতে ও যদি হিজিলিতে মাল আনতে যায় তাহলে বুঝতে হবে মসজিদ মাদ্রাসায় ওই মালটা নেই এটা বিশ্বাস করলে ভাবতে হবে মালেরা নির্মাণ আছে আছে বলো হয় মনে হবে এখানে মালটা নেই আর তাহলে ভাবতে হবে যে এই দুটো ঘরের সুন্দর কোনো সম্পর্ক আল্লাহ সুন্দর সম্পর্ক নেই তার কার সাথে সম্পর্ক আরে নবীর সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই তার তার সম্পর্ক কার সঙ্গে আল্লাহ আপনাকে আমাকে ক্ষমা করুক বলুন আমি সেজন্য বন্ধু সর্বহালাত আল্লাহ পাক শুনেছেন এবাদত আমার হবে আর যদি মহাব্বতে কিছু পেতে চাও তো বাপ মার কাছে ছুটে যাবে দুটো পয়েন্ট মনে রাখেন আজকে আমার 
বিস্তারিত কথা বলার মতো সুযোগ নেই কারণ আমার হাতে একটা এমন খাঁড়া আছে সেটা চালাতে হবে তাই সেজন্য আমাকে বুঝে সুঝে কথা বলতে হবে সব সত্যটা জানার পরে বলা যাবে যদি বলে এটা কি চলো ভাই তোর মেরে মহত্তম দোস্ত বুঝলো কিছু না ছিলাম বলেন দুটো পয়েন্ট একটা হলো যদি এবাদত হয়তো আল্লাহ হবে আর যদি কিছু টিপে টাপে নিতে হয় তো বাপ মার কাছ থেকে যদি বলেন কারণ উনি রব আর ইনি হলেন আব আগে পয়েন্ট শুনিয়ে দিয়েছি ও বিষয়ে লম্বা করতে পারবো না ছোট করে শোনা থাকে আমি খোদবাত একটা আয়াত পড়েছি আয়াতটা আছে ষোলো পাড়ায় সুরা কাহাফের একশো দশ নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক সুন্দর শুনিয়েছেন মান কানা হাফিজ আলিম মৌলবি মূর্তি মহাদেস ফকির চোর ডাকাত চাঁচোর সব তোমরা শুনে রাখো সবার মাঝখানে বললাম আমার সঙ্গে দেখা যদি করতে চাও ভালো আমল করে সো দেখা পাবে কি আমল করে বলো জোরে বলো ভালো আমল ভালো আমলের নাম কি বলো হজ করা কি ভালো জাকাত দেওয়া ভালো দান করা ভালো নামাজ পড়া ভালো গরিবকে উপকার করা ভালো মাদ্রাসা তৈরি করা ভালো মসজিদ তৈরি করা ভালো কোন ভালো কাজ করলে আল্লাহ দেখা যায় বলো এ বাদিরা সোনারা লালেরা আল্লাহকে দেখা যাবে কোন এবাদত করলে বলো বন্ধু ধান্দায় পড়ে গেছে কি বলবো বলো আমার বড় ভাই বলছিল নামাজ আর বলে নাই চুপ করে গেছে মনে মনে করছে তাই তো চিন্তা করি কোনটা বলি এ বাবা দিদা আমার শোনার চান বন্ধুরা আমার শোনামনি মায়েরা বোনেরা কোন এবাদত করলে তুমি আল্লাহকে দেখতে পাবে বলো এমন একটা ভালো আমল করো যেটা করলে আমার সঙ্গে তোমার দেখা হবে আমার বাপজির আমার সোনার চান বন্ধুরা আল্লাহ নবীর কাছে এবার গিয়ে জানতে হবে নবী তার কাছে কোন আমল করলে আল্লাহর সঙ্গে দিদার হবে বলো আল্লাহ নবী বলেন তারা